வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரீசெண்டாக ஏதாவது ஒரு மியூசிக் கேட்டு சேடாக இருக்கீங்களா இல்லை ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா இல்லை ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இது எப்படி மியூசிக் அதாவது சவுண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம பிரெயின் கூட எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி நம்ம பிரெயின் வந்து அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே எமோஷனோடு கனெக்ட் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்ணுது இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா இதுக்கு இது இந்த இந்த கேள்விக்கான விடை தான் இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ இந்த விடையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட பாஸ்ட்டில் டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம போனோம் ஸோ அங்கே டைம் ட்ராவல் பண்ணி போவோம் இப்போ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பூமியில் லைஃப் இவால்வ் ஆனது லைஃப் உருவானது பார்த்திங்கன்னா கடலில் தான் ஸோ அதில் அமினோ ஆசிட்ஸ் மூலயமா நிறைய விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைஃப் இவால்வ் ஆகுது அப்போது ஒரு செல்லுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அந்த லைஃப் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கும் அந்த லைஃப் வந்து தண்ணியை இனப்பெருக்க செஞ்சுக்கிறதுக்கும் அந்த லைஃப் அடுத்தடுத்த குரோமோசோம்ஸ் அடுத்தடுத்த வழிக்கு நான் அவங்க கொண்டு செல்கிறதுக்கும் தன்னே இன்னொரு வாட்டி உருவாக்கிக்கிறதுக்கும் நிறைய வழிவகையில் செஞ்சுக்கிட்டே வருது ஸோ இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே வர்றப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தனக்குள்ள ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி பிரெயினு ஹார்ட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆர்கான்ஸாக உருவாக்கிட்டே வருது லைஃப் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அதில் நம்ம இயருக்கு முன்னாடி உருவாகினது பார்த்திங்கன்னா கண் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைஃப் இவால்வ் ஆகும்போது உருவானது பார்த்திங்கன்னா கண் தான் அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எனிமி இருக்காங்க இல்லை நம்ம என் சப்போஸ் எனிமியாலாம் தாக்கப்படுறவங்களாம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது வந்து இப்போ எனிமியாக நம்ம சப்போஸ் இருக்கோம்னா நம்ம இறை வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லைஃப்பில் லைட்டாக நம்ம உணர்கிற மாதிரி லைட்டோட லைட் நம்ம உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஹோல் மாதிரி லைட்டாக வந்து அது லைட்டாக பிளர்ராக இப்படி தெரி தெரிகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது நம்ம கண் ஃபஸ்ட்டு இவால்வ் ஆனது நம்ம கண் தான் ஃபஸ்ட்டு க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட்டை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ண மாதிரி லைட்டோட சிக்னல்ஸை இன் இன்டர்பிரட் பண்ண மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஆர்கன் உருவாச்சு கண் இந்த கண் எதுக்குன்னா நம்ம இறை எங்கேன்னு பார்க்குறதுக்கும் இல்லை இறை வந்து நம்மளுடைய ப்ரிடேட்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஆனால் இது மட்டுமே இந்த எவல்யூஷனுக்கு பத்தலை இந்த கண் மட்டுமே பத்தலை இது தாண்டி ஒரு விஷயம் நம்ம தேவைப்பட்டுச்சு அதுதான் காது ஏன்னா நம்ம நம்மளால் கண்ணால் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட முடியாது எல்லா திசைகளும் பார்த்துட முடியாது ஆனால் இந்த காதால் எல்லா திசைகளிலும் வர்ற சவுண்டை கேட்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் இந்த காதால் பல திசைகளில் வர்ற சவுண்டை கேட்க முடியும் ஸோ இந்த காதுக்கு இது பெரி பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜாக இருந்தது இதனால் அதாவது சவுண்டுங்கிறது ஜஸ்ட்டு வைப்ரேஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் தான் இதை நீங்கள் சாலிட்லேயும் வந்து சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகும் லிக்யூட்ஸ்லேயும் சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகும் கேஸ்லேயும் சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகும் சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஏதோ ஒரு மீடியம் வேணும் அது சாலிடோ லிக்யூடோ கேஸோ ஏதோ ஒரு மீடியம் வேணும் ஸோ சவுண்ட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ வைப்ரேஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அது எந்த மாலிக்குலாக இருந்தாலும் சரி சாலிட்டில் இருக்கிற மாலிக்குலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கேஸில் இருக்க மாலிக்குலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லிக்யூடில் இருக்க மாலிக்குலாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு மீடியம் வந்து சவுண்ட் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ அப்படி ட்ராவலாக ட்ராவல் பண்ணி வர்ற வேவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாங்கினது தான் நம்ம இயர் அந்த இயர் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வைப்ரேஷன்ஸை மட்டும் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்த இயர் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக எங்கேருந்து அந்த வைப்ரேஷன் வருது துல்லியமான ஃப்ரீக்குவன்சியை டிடெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம இயர் வந்து இவ்வளோ ஆச்சு ஸோ இயர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது ஜஸ்ட்டு இறை எங்கேயாவது நகம்பு நகர்ந்து போச்சுன்னா இல்லை இறையானது ப்ரிடேட்டர் எங்கேயாவது நகர்ந்து போச்சுன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது வந்து நம்மளை கொல்ல போகுது அப்படின்னா இல்லை வந்து ஒரு ப்ரிடேட்டர் வந்து தன்னுடைய இறையை வந்து நான் இங்கே இருக்கு பக்க பக்கத்தில் இருந்து தாக்குறதுக்கும் இந்த இயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இது ந எங்கே நகர்ந்தது இறை எங்கே நகருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இயர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது நகரும் போது ஏற்படுற வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது இந்த இயர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு இவால் ஆகிருந்தது ஃபஸ்ட்டு வைப்ரேஷன் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்த இயர் இப்போது துல்லியமான ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபீ ஃபீல் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ வந்திருக்கு இன்னும் என்னென்னா இதில் ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சவுண்ட்ஸ் அளக்கிறது வந்து ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஹெட்ஸ் அப்பட
யானைகளால் கேட்க முடியும் இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வாறுகள் பார்த்திங்கன்னா இதை விட அதிகமான ஹெட்ஸுக்கு அதனால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கேட்க முடியும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இப்போ நம்ம பேக் டு கொஷின் வருவோம் எப்படி சரிடா நம்ம வைப்ரேஷன் இவால்வ் பண்ணுற மாதிரி வந்தது நம்ம ப்ரிடேட்டராக இது பண்ண மாதிரி வந்தது அதெல்லாம் ஓகேடா இது எப்படி இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து இமோஷ்னல் கூட கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த சவுண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் அனிமல்ஸோ இருக்கட்டும் லைஃப் வந்து யூஸ் பண்ண விதம் வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ரிடேட்டரை திங்கிறதுக்கும் இல்லை ப்ரிடேட்டர் வந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தது ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் ஆனால் பரிணாம வளர்ச்சி அடைய 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 என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த சவுண்ட்ஸ் வைப்ரேஷன் வந்து மற்றதுக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ண பழகிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷனை தானாக க்ரியேட் பண்ண யூஸ் பண்ண பழகிச்சு அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து தன்னுடைய கூட்டத்தை வந்து எச்சரிக்கைப்படுத்துறதுக்கும் ஏதாவது ப்ரிடேட்டர் வந்தாங்கன்னா தன்னுடைய கூட்டத்தை எச்சரிக்கைப்படுத்துறதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு அது தன் தன் தன்னால் அது தானே வந்து இந்த வைப்ரேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இவல்யூஷன் க்ரியேட் ஆகும்போது அப்படி ஆகும்போது இந்த சவுண்ட்ஸை அது எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா ஜ நாட் ஓன்லி அது ப்ரிடேட்டர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காதலுக்கு யூஸ் பண்ணிச்சு ஈவன் ஏதாவது ஒரு தன்னுடைய உணர்வை காட்டுற பசி உணர்வை காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உணர்வை காட்டுறதுக்கும் அது வந்து ஈவன் செக்ஸ் ஃபீலிங்கு உணர்வை காட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிச்சு ஒவ்வொரு உணர்வை காட்டுறதும் தன்னுடைய குரல் சவுண்ட்ஸை வந்து அது வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சே இருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது லவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியாக சவுண்டை வந்து கொடு கொடுக்கும் அது அது அந்த பெண்ணோட காதுக்குள்ளே போயிட்டு ஈவன் பிரெயின்குள்ளே போயிட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகி அந்த பெண் வந்து ஓகே இந்த ஆண் வந்து காதல் உணரோட பால் உணரோடு இருக்கான் இவன் வந்து இந்த மாதிரி சங்கிங் சமிங்கை கொடுக்குறான் அப்படின்ற அது உணரும் ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாட் ஓன்லி த ப்ரிடேட்டர்னு தப்பிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இல்லை ப்ரிடேட்டர் தன்னுடைய இறையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் வேறு விதமாகவும் இந்த சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு ஸோ அப்படி தான் ஃபஸ்ட் இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து இமோஷ்னலாக கன்வெர்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போது ஆக்சுவலாக மனுஷங்க தான் சவுண்ட்ஸை இந்த மியூசிக் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு இல்லை இது ஆக்சுவலாக லைஃப் தான் இந்த மியூசிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண் கண்டுபிடிச்சி இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாக நம்மளுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம அதை ஸ்டாண்டர்டை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதானே தவிர நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கவோ இல்லை அது நம்ம இன்டர்ப்ரெட் பண்ணவோ எதுவுமே கிடையாது இது ஜஸ்ட்டு லைஃபோட ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் தான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சவுண்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இந்த சவுண்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்குன்னே மியூசிக் சைக்காலஜின்ற ஒரு தனியான ஒரு ஸ்டெடி இருக்குது அதில் ஒரு உட்பிரிவுகள் நிறைய இருக்குது மியூசிக்காலஜி ஸோ மியூசிக் அண்ட் இமோஷன் அப்படிங்கிற நிறைய உட்பிரிவுகள் அதுக்கும் இருக்குது ஸோ எப்படி மியூசிக் வந்து நம்ம பிரெயினை வந்து எப்படி இமோஷ்னலாக அது வந்து ஆட்டி படிக்குது அப்படின்னு நிறைய இப்போது நம்ம இன்ஃபேண்ட்லேருந்தே கூட நம்ம இந்த மியூசிக்கை வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அம்மாக்களுடைய பேச்சுக்கள் அவங்களுடைய தாளா தாளாட்டுக்கள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அம்மா வந்து தன்னுடைய குழந்தைய தூங்க வைக்கிறதுக்கான தாளாட்டுக்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து இந்த மியூசிக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இந்த சவுண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியாக சவுண்டை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி இன்டர்வலையும் நம்ம வாசிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியோட கோயின்சைட் ஆகி நம்ம பிரெயினுக்கு இன்டர்வல் பண்ணி அது எப்படி லைஃப் மற்ற உயிரினங்கள் எப்படி அதை வேறு மாதிரி கன்வே பண்ண யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி நம்ம பிரெயின்குள்ளேயும் அந்த கான்வர்சேஷன்ஸோ அந்த அந்த சவுண்ட் கான்வர்சேஷன் நம்ம பிரெயின்குள்ளே நடக்குது ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இது வந்து ஒரு லைஃபோட இவாலுவேஷன் தான் நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தது விஷயந்தான் ஸோ ஓகே ஹோப் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஸ்டே ட்யூன்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க சயின்டிஃபிக் மிஷிஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி